Another episode of my favorite alpha. <laughs> yeah. 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 Uh, today we're back at the legendary Onkyo House in Ginza uh, with Mon Uncle. Sticky name, so I don't know. 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 I don't Okay. <laughs> so, Mononko are a Japanese duo formed in 2011 consisting of Sarah Yoshida and Ryu Tatsunoda. Sarah is the singer and she's also a writer, composer, and arranger. Mm. And Ryuta <laughs> plays bass and is also a writer, composer, and arranger. Mm. The band name is derived from a magazine called Mononko. 
for which uh, the actor, screenwriter, and director Juzo Itami was editor-in-chief. The magazine's title was a reference to the Jacqui Tati, Jack, Jack Tati, Jack Tati, Jack Tati, Jack Tati mm. film of the same name. And the band chose the name based off of how it sounds rather than the meaning of mm. the words. You released your first EP, Sarah, in 2011 when you mm. formed. Mm. Uh, and then you performed your first solo show as Mononkel in 2012 at Motion Blue Yokohama. Yes. Uh, you released your first full-length album in 2013, titled Tobumono Tachi, uh, Haumono Tachi, Utaumono Tachi. Mm. Those that fly, those that crawl, those that sing. Yeah. Yeah, <laughs> all right. And then you released your second record, uh, Minamie, To the mm. South, in 2014. Mm. And you won the best album in the new star division of the Jazz Japan Disc Award mm. in 2014 for that mm. record. The following year, in 2015, you performed at Fuji Rock for the first time, among some other festivals. Uh, and then you released your third record, Sekai wa koko ni shika naite, jōzu ni itte. Which, I don't know how to say yeah. that in English, <laughs> so I, I, I said, tell me eloquently that the world only exists here. Yeah. Yeah? Perfect. Perfect. Uh, and that hit number one on the Japanese jazz charts on Spotify and Apple Music. Mm. Yeah. And then in 2018, you released your most recent full-length uh, release, Reloading City, mm. which you guys produced by yourself. Yes. Yes. Uh, since then, uh, you've released several singles in 2021 and 2022, mm. including Salvation in mm. January 2002, mm. which was the ending theme for the anime, The Case Study of Vanitas. Mm. Mm. And this year, you performed four songs on with Ensemble, including uh, Salvation, and you can find that on YouTube. Yes. Is there anything I got wrong? Is there anything you'd like to add? Kampik. Uh, That's correct. Perfect. Perfect. <laughs> Perfect. すごい。付け加えたいこととかなんかこっからも。ああ、なんだろう。いやもうすごい細かく説明してくれた感じするけど、なんか。すごくね、自分を追って。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> Actually, the, our second album, Minami, mm. uh, was recorded here. Here? Yeah. Oh. Onki House. Onki, in this mm. room? Yeah. Uh, maybe not this downstairs. room. Downstairs? Yeah, but, yeah, downstairs. But in this building? Yeah, yeah, yeah. Oh. Amazing. Mm. You're, uh, what's the word I'm looking for? You're Onkyo House veterans. Veterans? Veteran. Oh, but, ah, veteran. <laughs> <laughs> That's very cool. <laughs> <laughs> Thank you guys so much for coming. Thank you. Thank you. Today, <laughs> えっと、細野晴臣さんの紙面動画を<笑> 一番<笑> みたいなのが大好きで。そういう曲を選びたくて選びました。でも直でも直感。うん。なんか理由あった。まあでも確かにその歌詞がすごくあの僕もグッと来たところがあって、あの悲しい言葉をこう悲しい言葉を振り切り
、うんあのまあ、僕やっぱ日本語ちょっと苦手っていうか複雑になってくるとやっぱ面倒、うん、くさいっていうかなんか<笑>脳がなんかシュットダウンしちゃうみたいな感じで「分かんねえ」って感じでちょっと終わっちゃうんですけれども、うんうんうんうん、やっぱそのすごく歌詞に沿ってアレンジしてるみたいな。イメージで、まあ、あの熊崎さんが言ってたように歌詞の意味をちゃんと分かれたっていうかあ嬉しい気持ちがしてあ嬉しいです嬉しい本当になんか特に若,若い人たちが感じてるものっていうか、うんうんうん、に近いものなんじゃないのかなって思って、うんうんうん、なんかあすごく今それをやってもらえてよかったなってあ嬉しいなんか深い意味までは分からないけどあの初めて聞いた時にこう花咲く天竺へ天竺ってまあ天国私は天国かなって思ってそれをその表現を。天国に行ってこう旅を始めるみたいな西から東から南から北からみたいな,たいなこうそ楽しい旅が始まるよっていう。天国ってことはじゃあ死んじゃったのかなって思ったんだけどなんかそういう捉え方を最初して寂しいけどでもその楽しい旅を始めるから寂しがんなくていいっていうかなんかその悲しい言葉も乗り越えて僕は行ってくるよってこうハッピーな感じで言ってるのがすごい面白いなって私は捉えてでも角田さんは天竺を天国って捉えなかったよね。うん、っていうかなんかその最有機的な話なのかなって思ってたのね,、うん、ってねただのこう,、うん、こう西に向かうとそういう,そう最有機だから西でそうそうだからなんかその面白いんだけどその仏教的な要素がありつつでも神に会いに行くって言ってるから、うん、それってなんか仏教というよりもうちょっとあの西洋の宗教的な側面とかもこう混ざっているようなでなんかあのパラダイスのねトロピカルな感じとかが。うんあったりして、うん、純粋にこう快楽的というか,なんか楽しい身を求めてるようにも感じるしいろんな要素が混ざっててすごく素敵だな聞く人によって違う捉え方をできる曲かなって思って、うん、面白いですよね、うん、あの今回のためにこの曲をアレンジする中で、うんまあ、歌詞もそうですけれども曲自体のなんか作りとかでなんか。感じたとか思ったものなんかありますか。曲自体の作りか。あまあなんかその構成がいわゆるなんだ日本的に言うと A メロみたいなのがあって B メロがあってサビがあってみたいなでその繰り返しが何回かあってみたいなのとはちょっと違う不思議なね一つのセクションがすごく短いしそれでまた次行ってみたいな。こうくるくるなんて言うんでしょうねこう変わっていく感じみたいなのがすごい面白いなと思っていて、まあ、あとやっぱあの細野さんが自分で弾いているスティールパンの音色っていうのがやっぱすごくなんか極楽に誘ってくれる感じがしていいやっぱ気持ちいいよねだからアレンジして全然テンポもあの遅くして全然フィールも変えたけどスティールパンの音は入れてるよね。そううだね自分で弾くようにして<笑>スチールパンをやってとか、うん、ちょっとあのリスペクトを込めてなるべくやりたいと思って、うん、そのテンポとか遅くしたとかっていうのはやっぱその前言ってたやっぱ歌詞に沿ってっていう意味だったそれともなんか,、うん、なんかどういう意味でどういう考えでもともとこの形になったのか、うん、なんか私はその細野さんのこうローテンションで。わーって力を抜いて最初から最後まで歌い切るのが大好きでめちゃめちゃかっこいいなって思っててでも私と正反対のタイプだなって思ってる私は結構一曲始まってから終わるまででこう,うわーってビルドアップしていきたいっていうかこうヒートアップしていっちゃう人だからなんかずっと憧れててでなんかその歌い方をしたいなってっって思った時にちょっとこうテンポをダウンしてスローな感じでこうゆっくり身を任せるみたいなことにすればできるかなって思ってトライしてみた
っていう気持ちがあるけどできなかった、うん、<笑>ヒートアップしちゃった<笑><笑>、うん、でもそうだね,ねアレンジに関してはどんなふうにやるって言って、うん、最初に何個か案はあったんだけど最終的にはサラがなんかこんな感じでやりたいベースはこんな感じでみたいなのをこう一つ一つ形にして作った感じだったね、うん、今回は。音とかも下がってその音作りとかも全然違うのに、うん、まだ結局メロディーなのかな結局スティールパンなのかな,なんか意味は分かったけど、うん、でもよく考えるとそれでもまだやっぱ曲としてはすごくなんか、うん、あんなに遅くてなんかまったりしてんのにまあなんかちょっとライ,なんかライトな感じが。うんすると思って、うんうんうんうん、そういうのって意識してた。確かに、なんかね、やっぱりその細野さんの音楽って全部そのユーモアがたっぷり含まれてて、うん、面白いよね。聞いてると楽しくなるみたいな気持ちがすごい強いから、それをこうなんとかね、あの僕らすごい深刻になっちゃうんだけど、深刻にならずに楽しい要素っていうのをできるだけ取り入れようと思ってやりました。そうそうそうそううん、なんかふざふざけるじゃないけど、ちょっと。楽しいニュアンスを入れたいなと思って遊,遊び心みたいなのを入れた、うんえー、と通常だと<笑>そこまでやっぱ特に若者たちが知らないアーティストやっぱアルファって多いのでんなんかすごく紹介するって感じなんですけどさすがに細野さんは特にこのチャンネル見てる方はみんな知ってると思うんでん今回は僕がなんか情報を集めるっていうよりは本当に。現代の日本人のアーティストとしてあの細野さんどのように見られてるのかとかどのようなあの影響を受けてるのかっていう話をちょっとしていきたいと思うんですけれども、うんうんうん、個人的に細野さんってどういうい存在ですか,なんか僕的にはちょっと他の人と違うかもしれないんだけど細野さんの,その一番最初のソロのファーストアルバム「細野ハウス」っていうのが埼玉県の狭山市ってとこで撮られたその時細野さんが住んでた細野ハウスっていうところがあって。うんでそんな狭山市で生まれ育ったからなんかすごい意味があって自分にも。でなんかその狭山には米軍キャンプがもともとあってだからあの米軍の、えー、と飛行機の人たちが住んでてでそのためにアメリカ村みたいなところがあって日本の家屋とは全然違うような家があって。でも米軍の人たちが撤退した時にそこにいろんな日本人が移り住んで,で細野さんもそこに入っていったんで,なんでこう狭山に住んでたんだけどそのなんか米軍ハウスのある辺りっていうのはなんかやっぱすごいかっこいい人たちが住んでいてみたいなちょっとずっとある憧れの中に、まあ、小坂さんとか忠さんとかも住んでいたしなんかそういう永遠の憧れみたいなお,にお兄さんというかかっこいいおじさんたちのいるところだみたいな、うん、ありましたね。うんうん、私は何でしょうね細野さんってその時期によってやるジャンルももう全然違うものをたくさん出してきてるように思っててでもなんか一貫して細野晴臣でなんかそれが本当にどうやってんのっていうかすごいなって尊敬というか憧れがまずあって私自身がずっと自分のやりたい音楽を探していろんなジャンルをこう経験してきてる人生というか音楽歴だからなんか自分の声とか自分の音楽を探すってことをずっと考えて生きてきてたんですけどなんかそんなこと考えなくても自分がやりたいことをこうバンバン発表してってでもずっと一貫して細野晴臣であるっていうことがなんか成り立ってるのが本当に憧れというかかっこいいなすごいなって手の届かないいつまでも憧れのレジェンドっていうか感じがしてて。ジャンルとしては3年ごとぐらいに変えていく感じだもんね。そ,うそ,うそれがすすごいですよね、うんだけどずっと細野さんだしこの前あの2022年に富田ラボさんっていうアーティスト、まあ、アレンジャーのプロデューサーの彼のアルバムに参加したんですけどそこに細野さん参加されてて「煙たがられて」っていう曲をフィーチャリング細野晴臣で出しててそれのコーラスやったで,でもお会いはできなかった。
会えなかったんだけどあの遠隔で声を聞きながらコーラスしてめちゃめちゃ貴重な体験してすごい幸せだったんですよ。なんかそれ聞きながらももうだって今御年おいくつですかなんもう結構70だけどもうずっと変わらない本当に変わらないあのローテンションでめっちゃ素敵な声で歌っててもういつまでもかっこいいんだなって<笑>もうどうしようもないなって思いました<笑>、うん、そんな存在でもそのミュージシャン日本からのやっぱ現代のミュージシャンとして細野さんのインパクトっていうか、うん、なんていうんですかまあそれもなんですけれどもそそんあの個人的じゃなくてそのアーティスト、うんうん、としてのその、うん細野さんの存在ってどういうですかいやめちゃくちゃインパクトあるんじゃないかなって思いますねやっぱりその細野さんがやってきたことって「まあ、エイプリルフール」から始まって「ハッピーエンド」があってでソロ作も出して「キャラメルママ」とか「ティンパンアレ」があってで「YMO」があってでその後に「アンビエントミュージック」みたいなこともやってって、うん、なんか日本の音楽の歴史をそのままねたどってるような感じでヒストリーがあるから。あのみんな少なからず絶対影響を受けてると思うし、うん、やっぱ、まあ、僕は普段ベースをメインで弾いてたりするんだけど今聴いてもやっぱ当時の細野さんのプレーがめちゃくちゃすごすぎて<笑>なんでこの時代にこんなことができるんだろうみたいなことも思ったりしてで何かの本で読んだんだけど当時はもちろん YouTube とかもないからそのどういうふうにこの自分の憧れの人が。あの音を弾いてるんだろうっていうのを CD のジャケットとかの,あの裏にあるライブ写真とかでベースの人が「あなんかこんなふうに弾いてんだ」みたいなのを見て真似してやってたらしいんですよね。<笑>そうそうだからなんかものすごいなんつうのかなイメージ力が高い人だったんだなって思うしだからこそあの時代にああいうサウンドのことを思いついて実行できてたんだなって思って。みんなだからインパクトを受けてると思います。うんうん、確かに同じです。<笑><笑>うん、やっぱ細野さんのことすごくよく知られていると思うんですけれども、なんか他になんかそこまでよく知られてない話とかでこれ面白いんだよねとかやっぱこれこれ聞いてちょっと影響されて他になんか。そういう話ってありますええー、なんだろうそう言われるとね知られてない話なんてあるのかな別にまあ知られてないって言ってもさあのみんなに知られて全員みんそのなんか知ってる人もいるけど、うんうん、ちょっとニーシュなこととかやっぱ、うんうんうんうん、アーティストとして見てるとやっぱ全然普通の人として見てるのとちょっと違うところが面白いって見,てくる、はいはいはい、見えてくると思うんでうなんか逆にこれ全然知ってる話じゃなくて細野さんに聞いてみたいなって思ってる話なんだけど、はいその狭山のアメリカ村に住んでいって当時アメリカ米軍用に向けて作られた家だから電圧が日本と違っったのかなてて思ってたの<笑>そこ<笑>そうなんか今でもやっぱりそのアメリカとか行くと機材が高い電圧だとあのいい音になるみたいな話日本の電圧より高いからみたいな話があるからその当時細野ハウスの録音で使われてた電圧って実は高くていい音だったみたいな要素があるのかなみたいなちょっと今すぐは分かんないですけどちょっとどうにかちょっと聞いてみて確かに確かに確かに今回この曲をアレンジして自分たちの中でなんか新しく分かったものとかなんかありますこのこの曲をアレンジしするのをまあしながらなんかあそうなんだみたいな自分のことでなんかあ自分のことで、うんうん、あ発見みたいな、はいはいはい、自分のことの発見発見まあ個人的にはやっぱりその<笑>今回のパフォーマンスでスチールパンの音を絶対弾きたたいっって思ったんだよね、うん、それで「あのエイブルトン・プッシュ」って楽器を使ってるんだけどそれをやりながら右手で弾きながら左手ではベースのラインをやりながらみたいなことだったりとか一番最初はドラムを演奏していてで
次に新鮮になってとか,なんかその切り替えをやるっていうやって2人で演奏するっていうパターンが意外と初めてだったんで、うん、発見はすごい多かったしすごくチャレンジングな回になってしびれました、うん、いつもバンドバンドが多いから、うん、でライブするからそうだね、うん、初めほぼ初めて、うんうんうん、2人でやったね。ねうん、そうなんです、ねうん、そう私もバンドでやるからあんまりエフェクターとか最近は使ってなかったんですけど、うん、久ししぶりに使ってすごい緊張しました、うん、<笑>なんか発見はなんだろうでもやっぱりあそう細野さんのユーモアが詰まった歌詞と歌い方となんかそういうのを歌っってていいいんだっていうか、うん、なんかうまいうまいとか真剣に言葉を伝えなきゃとかなんかそういうことをやっぱ思っちゃうけどちょっとふざけてるぐらいでも楽しいし、うん、なんかそういう要素を入れたいなって思わせてもらえたしなんかあ曲名が思い出せないですけどあなんだったっけ藤山ママ、ね、あそうだ藤山ママでも歌い方がもう。すごい変な声出して歌ってるじゃないですか、うんうんうん、ああいうのも大好きで「ふうにやまマま」って言ってる感じで歌いたいなと思って、うんうん、今日もパフォーマンスの中で「クイックイッ」とか言ったりとか、うんうんうんうん、なんかそういう遊,遊びをコーラスの中にもなんか原曲にはないけどこう遊びをコーラスの中にもなんか原曲にはないけどこう「テクテクテクテク」っていう言葉こう歩いてくみたいな、うん、そういう遊びを入れたいなっていう。ことをしてみてみそういうなんか実験というかトライをたくさんさせてもらえた機会になったなと思って発見だったかなと思います、うん、ちょっと一瞬あのちょっと音響ハウスの歴史について少しだけ話したいんですけれども、うん、音響ハウスもともと僕があの見てたのはあの1973年の8月に。うんオープンしたたっってて感じで書いてあったんで、うん、ってことはこと今月で50周年のはずなんですけれども、うん、前見てた時にそれは単にそのなんかもしかしたら会社が始まっただけでそこのスタジオ自体ができたのがその次の年だったかもしれないんですけれどもあまあほぼ50周年のスタジオで、うん、アルファのあアルバムでもすごく何枚もレコーディングここでレコーディングがエンジニアされているものがあって。うんあの例えば深町淳さんの「オン・ザ・ムー」ー吉田美奈子さんの「イン・モーション」えっと、YMO の「あのナリ・ボーイズ」浮気の僕らあと戸川淳の戸川淳さんの「玉姫様」好き好き大好き、うんうん、あ,あともう全然アルパ関係なくあの山達さんとか、はい、竹内まりやさんとか虫、うん、釜谷さんとか、うん、本当にもう日本の。まあ、レジェンダリーのねみんなが演奏してるところで、うんうんうん、あのそういう場所でそのレジェンドの曲をアレンジして弾くっていう経験は確かにどういう感じでしょうなかなかない経験だよねうん,なんかスタジオって魔物がいるってよく日本で言うんだけど言うよね。魔物とか幽霊とか。なんかさ、うん、なんかそうちょっとこうやっぱレジェンドたちの年,年というか気とか、うん、集中するっていうかこうなんかそういうのを背負って歌うっていうのがすごい好き<笑>すごい好きでなんか緊張するんだけどワクワクするしドキドキするしなんかそういうエネルギーをもらうもらえるみたいな感覚があるから、うん、やっぱり。本番になると全然違う自分じゃないパフォーマンスになったりするなっていうのをやって思っていました。うんうん、確かに確かに、うん。なんか場所によって演奏する場所によってなんかこうあ今集中力消えちゃうかもみたいな演奏中に思った時に本当に切れちゃってダメになっちゃう場合と、うん、そこでなんかこう後押ししてブーストしてくれて、うんうんうん、なんかそのままいい感じの演奏にしてくれるみたいな。そうそうそうなんか二パターンあるけど、うん、ここは確かにブーストしてくれる場所っていうのすごい感じたかも。ね、そうだよね、うんうん。なのでありがとうございます。パワーいただきま<笑>体験でした。はい。良、はい、かったです
あさっき聞きたかったのを思い出しましたおえっと全然これはなんか自分のなんていうんですかオペニオンの話なんですけれども、うん、あのさっき言ったみたいに多分このチャンネル見てる方でアルファ違うあの細野さんの作品全然知らない人って、まあ、まずいないと思うんですけれども、うん、万が一ここで初めて細野さんに出会った人だったらあの1枚だけ最初に聴いてほしいっていうアルバムあったら何ですかえー、なんだろうでそのつ後に細野さんよく知ってるけどやっぱもう本当に量が多いじゃないですか。個人的に知っててもこれ聞いてなかったらこれは聞くべきだっていうアルバムなんかありますあ難しいまあ、うん、1枚目としてはもう四面動画の入ってるハライスめちゃくちゃいいと思うんですよね、うん、だからその音響的にも、まあ、これ人それぞれ好みあると思うけどやっぱすごく現代的な感覚で聴ける音作りになってると思うし、うん、このアルバムは特に。多分このアルバムはあの細野さんがライン録音ベースをアンプとかでせーのじゃなくてライン録音を始めたんじゃなかったかなちょっと間違った情報だったら申し訳ないんですけど<笑>みたいなアルバムだと思うなんか音の作りがすごい現代的にも聞こえるしあのそのユーモアのセンスとかさっき言ってたようなみたいなのもすごくふんだんだし聴いてて楽しい曲が多いよね。うんうん、ぜひおすすめの一枚私は自分が初めて細野晴臣さんを知ったのが「ハッピーエンドで」で「風を集めて」とか有名なものがいっぱい入ってるアルバムタイトルなんだったっけ、うん、風待ちロボあそうそのアルバムかなをやっぱ自分は一番最初に聞いて超ショッキングっていうか衝撃受けたからそれを聞いてほしいですね。うんディープカット的なのディーープカット的なものでもそうなのそうっすねその細野さんの名義じゃないとするならやっぱその吉田美奈子さんの,あのアルバムにベーシストとして参加してるやつとかはこのグルーブはすごいってやっぱ思いますね。うん、なんかその細野さんだよ自分が弾いてるよっていう感じをめっちゃ前に出すわけではないけど。もうずっと曲の支えとしてものすごいグルーブを提供し続けるみたいなこういう仕事もやられてたんだなっていうのはすごい何でもできちゃうんだなって思っちゃいますねやっぱり、うん。ディープかは分かんないですけどあの最近の細野さんも聴いてほしいからあの自分も歌ってるけど<笑><笑>去年の富田ラボさんの「セブンプラスっていうアルバムの中に。それだ、えー、入ってる煙たがられてぜひ聞いてください、はい、コマーシャル聞いてほしい、うん、ありがとうございます、はい、さてトリビアいかがでしょううん来た来た来たこれが怖いんだね。怖い<笑>イージーモードでお願いしますね多分最初のはイーズイじゃないけど他はまあまあ,あでも逆にイーズイのやつ答えられない方が怖いからね、うん、<笑>スーパーハードモードがいいかも、ね、<笑>確かに Are you ready? OK, okay.、Yeah? 細野さんの誕生日だええー、<笑><笑>それが一番難しい<笑>、えー、<笑>やば1940何年だ7 47なんじゃないかな7年までは、うん、多分そうなんだよね<笑><笑>ヒント7月7月7月の15直感149え全然違う<笑>惜しいじゃん<笑> 31個ある中では結構狭まってますしそうじゃない<笑>五つ六つ七<笑>月四七月あん十九あ十九九あ九あ九九覚えますえー、細野さんがアルファでリリースしたソロアムソロアルバムは二枚あるんですけど、はいはい、何ですかあえそっち見ちゃダメ<笑><笑>はまあ、もちろんハライスはそうだし、えー、っと
ソロだよねフィルハーモニー<笑><笑>ごめん<笑>ちょっと見ちゃったかもしれない<笑>確認した方がよかったそうかここにここに答えがありました<笑><笑>本当だねよかったイージーモードでイージーモード,ーモード<笑>私真剣に悩んじゃったんだけど<笑><笑>バカな,<笑>なんか目がこっちってあーっ<笑><笑>えーっと紙面動画の、うん、えー、っとプレイヤーうんうんうんうんみんな誰ですかみんな誰<笑>あピアノはあピアノ、ね、キーボードは、うん、佐藤博史さん、うん、橋田つおさんうん。鈴木しげるさん。はい、ハリオハリオソノ。<笑>まだある。もう一人だけ。あれ、もう一人だけが多分い、まあ。あ、え、え、あ。違うか。さ、佐藤さん。さ、違う佐藤さん。違う佐藤さん。違うか、違うわ。近い。え、え、斉藤さん。斉藤、誰さんだっけ。どんな。名前がギギターあギターじゃないなんだパーカッションあパーカッションのサイトああそっかそうそうそうそう,そうなんだあすごい汗かいた熱<笑><笑>いあれでもそれで全員サイトそれ全員全員あそれで全員おおそっか普通に行けたじゃないですか普通に行けたけどなんか失礼クイズになりそうでこう心配なギリギリちょっと申し訳<笑>心配心配でもやっぱ、うん、意外とやっぱ人多いんで全部が同じってわけじゃないではない、うんうんうん、かなりそれは別に今のはイージーモードじゃなかったと思うんであそうかそうかそうか<笑>そうやったハライソは何年リリースですかハライソは千えっとね千九百七十八年はいいやおすごいさっき見てた。あ、さっき見てた。<笑>今聞くところだった。それはなんかあのタイムラインの感覚的に<笑>見てたのか。いやいやいや、違う違う。うん、一応やっぱさっき見てた。あ、LP 見てて。<笑><笑>一応ワイエンモーの、ね、あの日本版が出たのと同じ年。あ、そうかそうかそうか。なるほど。うんうんうん、うん、確かこれ何月とか。ちゃんと書,書いて書かなかったから覚えてないでもまずだろう、ま、間違えてたらここに書くの何7月ぐらいだと思う,うんで YMO のやつがもうちょっと11月とかうんそうなんだ4月か7月4で始まるあそうなんだ<笑>覚え方独特4月か7月<笑>間違ってたらここに出るからごめん、うん、<笑> YMO じゃないアルバムで細野さんがプロデュースしたレコード5つ多くないクイズアルファえクイズ多くない<笑><笑>こんなにやるえ全然オッケーオッケーもう一回えっと YM YM 以外のアルバムで細野さんがプロデュースしたレコードアルファアルファで出た細野さんがプロデュースしたレコードを5つ、えー、5つ細野さんプロデュース5つもあります5つ以上もう15、20あそんなにいっぱいあ,あそうなんだ放浪はそうですよね。放浪がそうだということぐらいしかわかんないな。吉田美奈子さんとか。どうなんだろうね。美奈子さんはアルファに出たのは何もプロデュースしてない。もしかしたら一番最初のあの扉の冬とかはプロデュースしてたかもしれないですけれども、うん、あれはアルファじゃないので。そうか。え全然出てこないな。ワイエモ以外で。私わかんない。ワイエちょっとトリッククエスチョンな部分もあるうーんえ,ー、えなんか普通に有名なああ YMO か<笑><笑> YMO だねいやちょっとこれは分かんないかも放浪一択で<笑><笑>一応この二つも自分でプロデュースしてるんで、あ、そ,あそれもありだったの。そういうこと。ちょっとトリックしてるね。まあそこの二枚とか、あと、はいはい、あのまあ一応ここにいっぱい入れといたんですけれども、うん、あのシーナアンドロケッツの空中パックチャンネルグッドとあのシーナアンザロケッツ、はいはいはいはい、サンディさんのイーティングプレジャ
、えー、っとサンリアン・ザ・サンセットのヒートスケール、えー、ゲルニカの改造への躍動ー、えー、シーナさんのビューティフルインテリアのインテリアテストパターンのアプレミリコシミハルさんのトゥトゥとパラレルシーズンサンリアン・ザ・サンセットのスティッキーミュージックあとビデオゲームミュージックもスーパーステゼビウスも全部自分でプロデュースしてでもこれで全部じゃないと思うんですけれども、はいはい、一応これ全部そんなにそっかそんなにやってったんですねプロデュースワークもめちゃくちゃ多かったってことだね、はい、以後以後勉強しておきます<笑><笑>イエンレコードとはイエンレコードイエンレコードとはとはなんでしょうかはいえー、イエンレコード細野さんが、うん、これイエンレコうんうんうんうんうんアルファの中にあったやつですよねそうですということは知ってるアルファの中にあったえー、っと頑張れ<笑>なんだろう YMO 出してました YMO は出してた YMO は出してた何を出してたのかなでもおそらく3アーティストぐらい出してますよねもっ,ともっと出してますか,か,してますかはいそこ止まりです<笑><笑>えとイエンは、うんえー、と YMO が解散した時に、うんえー、と高橋さんと細野さんが、うん、あの自分たちでプロデュースできるようにって感じでアルファ内で。立ち上げたレベルああそういうことだったんですねなのであの YMO が解散する、まあ、ちょっとだけ前82年に始まってでもうアルファ自体が85年ぐらいからちょっと変わっていくんですけれども、うん、82年と85年の間に、うん、あのゆきろさんと細野さんがプロデュースしたいアーティストをいっぱい出してたレベルはいはいはいはいあそういうことだったんだプロデュースアーティストを出してまあ、一応自分のレコードも何枚か出してるんですけれども、うん、そのさっき言ってた小清水さんとか戸川淳さんとか,、はいはいとかはい、テストパターンとかも確かありえんですしあの、はい、ちょっと本流とは外れたところでやりたいことを存分にできるような形で,でそうですね感じあの細野さん幸宏さんサウンドみたいな感じで、うんうんうんうん、なるほどね勉強になっちゃうね勉強ですねよかったっす<笑><笑>あ細野さんのメジャーデビューはなんていうバンドとでしたか。エイプリルフール。うんはい、ええー、最後に細野さんがメンバーでいたバンドを五つ。うわ。お、頭が回らない。ハッピーエンド、ワイエムを。え、バンド？まあバンドっていうかグループっていうかあのまあ細野さんが入っ入ってたメンバーとして入ってた、まあ、イプリルフールもそうだよねイプリルフール、うん、だろうキャラメルママとかそういうのに入る入るのかな入る,入るそれの後のやつはなんだっけ一応その後のやつ多分一緒にしてると思うんですけども一緒にしてるかでも全然出してもいいですよ名前<笑><笑>今でも出てほら今<笑>ティンパーレティンパーレティンパーレあでも一緒か一緒ですあとはえ YMO 言った言った,あ言ったもう一個あった。最近のも大丈夫。<笑>もう考えてない。待<笑>ち<笑>待ちに入った。チクタクしてる。<笑>ユーバップで。ユーバップ。うん、例えばあの F O E とかわかります。フレンズオブアースって。うわいもう。あと八十五年後とかにちょっとだけやってた。やってたんだ。あの小清春さんとかも入って確かサンディさんとかもボーカルとか入って23枚しか出してないんですけどそういうのもあったりあとハットってやつもあったりあとヒューマンオーディオスポンジ箸もめちゃくちゃやってるんだなスイングスローヒューマンの小清春とのあとハリーマックも一応はいはいあそっか入れておきましたそうかまあ、でもちょっと今のは難しいですね<笑>。<笑>そうか、でもいろいろやってたんだね。知らなかった。そかクイズセクションこれで終わりです。<笑>
りなかった<笑><笑>でも僕的に一番難しいと思ってたのはあの誰が四面同化のプレイヤーのやつだったああそうかそうかそうかそれが一番なんかすごくやっぱみんな誰が誰かっていうのを分かってないといけないと、うんうんうん、確かにでもなんかやっぱ当時もうそのメンツっていう感じもあったじゃないですかそれはそうですね,ねだからあんまりそのちゃんと見たわけじゃないけどまあ<笑>思いつく人は言うとそうなるみたいなとこもありましたね、うんうん、確かにそうです、うん、えっ、ー、と最後にアルファミュージックの中で細野さん、まあ、YMO 以外に影響されているアーティスト誰ですかでもやっぱ小坂さんのね「放浪」とかめちゃくちゃかっこいいなレコードもともと持っててめっちゃ家でかけてるからすごい好きだよね、まあ、そ,それこそ同じ佐山だからっていうのもあるけどやっぱ昔から存在としては大きかったなっていうふうに思いますね。佐藤博さんってアルファから出してます。いっぱい出してます。あ、ですよね。そうん、佐藤博さんが。あの。ご存命の頃に。に二千十年とかに。一回スタジオに遊びに行かしてもらって。遊びにじゃない、仕事だ。<笑>仕事しに<笑>遊びじゃないよ。遊びじゃなかった。<笑>あの。佐藤さんプロデュースの楽曲のコーラス。取りにスタジオサラスタジオサラって言うんですけど私もサラっていう名前で同じだって思ってあのすごい覚えてるんだけどそこに行ってレコーディングをもう1対1でさせてもらったことがあってその時私佐藤宏さんのこと全然失礼ながら存じ上げなくてまだ10歳10代10歳じゃないけど<笑>天才少女じゃなくて10代だったね10代ですね、うん、はいでしたね、そ,うでそこから佐藤宏さんキーボードギターもコンポーザーも,もうなんかアレンジも全部やるじゃないで知ってすごい人なんだってそこで影響というか、うん、すごいなんか覚えてますね影響を受けましたね、うん、他今他のなんかアーティストで「マイ・フェイブル・ト・アルファ」に来てなんかカバーして。欲しいなって思うなんか現代アーティスト日本でも海外でもい,、ね、いるよねいっぱいいるいっぱいいるけど、うん、日本だったら高木大丈夫っていう人アーティストがいてギタリストなんだけど自分で歌うシンガーでもあってめちゃめちゃ好きだこの,のこの年代の,、ね、この,年代のでアルファのアルバムとかもすごい好きだし、うん、で彼自身の作品も相当多分影響を受けてると思う大好きだと思うからすごい合うなって思うのと韓国のアーティストでえなんて言ったらいいんだろうヒヨンヒヨン君って言ってるけどねどアーティストネームアーティストネームが<笑>もうなんか友達兼あとで<笑><笑>そう彼もなんかそのヒヨンヒヨン日本語も割とこう勉強していて日本語の歌を自分のインスタグラムとかでアップしてたりする弾き語りをでめちゃくちゃいい感じなんですよね。うんうん、でこう日本のこの世代大好きっていう影響を受けてるからすごい合うなって思ってます。うんうん、ありがとうございます。はい、で最後にこれは本当に最後に,<笑>最,後に、うん、最後にあ今他の現代アーティストで面白いと思ってるアーティストに何か。こういうアルファが好きな人として、今のこういうアーティストちょっと面白いよって、うんえー、チャンネルに向けてでいい良ければ高木大丈夫、<笑>高木大丈夫さんを聞いてください。はい。はい、うん。そうだよね。なんか今僕らの周りものアーティストめちゃくちゃ素晴らしい人すごいたくさんいるなって思って、うん、本当に多いから選べないけど。でサラも参加してるし僕もたまに参加してもらってるで高木大丈夫も参加してるゾウミンシャっていう小西亮がやってるグループもめちゃくちゃ素晴らしいしこういう年代の音楽に通じるようなことっていうのもたくさんやっているしでその隣にはテンダーっていうのがいてテンダーもやっぱ素晴らしいし隣に、ね、そうそうそう<笑>テンダーもやっぱりなんかその細野さんの何て言うのかなあのちょっとあの人を笑わせるような。独特なユーモアがあったりとか
、であの声のセンスとか力の抜き方とかね、うんうん、そういうものもめちゃくちゃ取り,取り入れてるというか、まあ、自然にそうなってると影響を絶対受けてると思うしなんかそういう素晴らしいアーティストたくさんいるのでぜひこれを機に見てみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これで。That's all, folks. That's all, folks. Okay, never mind. Bye, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, yeah. Yeah, yeah.